Hello everyone. Welcome to Computer Science Hub. Today's topic Associative Memory. So computer organization and architecture and the subjects are memory management and the topic we cover in the different types of memories are discussed. Associative memory, cache memory, virtual memory, memory management hardware. अंगन एक बार एक कॉन्सेप्ट सीना तो बैठ नंदे अब आदि नमले का डिस्कस किया हम बोलने दे एसोसिएटिव मेमोरी आना हम कुछ स्टार्ट या हम एसोसिएटिव मेमोरी इन दान नो का अब हम एसोसिएटिव मेमोरी की वेरी मरे पेर नंदे कंटेंट एड्रेसेबल मेमोरी कंटेंट एक्सेबल मेमोरी इन द बारे अब नॉर्मली नमले मेमोरी लो रू डाटा और एक पर्टिक एल्ला मेमोरी की मेरा एड्रेस है ना ऐसे की अगर ना मेमोरी एड्रेस से ले बेसिस द टाइम ना हमारे डाटा स्टोरी आ आदो पॉल देने वाले डाटे रिट्रीव एन गिलो आ डाटा स्टोरी देखना एड्रेस है इधर आना पड़ेगा आ एड्रेस से ले पॉइंट टाइम ना डाटा फेच इन द पक्षे इंगेने एड्रेस से ला नोकी Stored data can be identified for access by the content of the data itself rather than by an address. That is, the time required to find an item stored in memory can be reduced considerably. If stored data can be identified for access by the content of the data itself rather than by an address. That is, the one data we have memory stored in the data fetch in English parnello. Fetchi ni, ini dengan nama alwadi dia store itu lada address no ki address ni mana fetchi ya. Ingin aja ini ni pagaram, ada ati, ini ada ati anu store itu tu, adine kandang tu fetchi tu fetchi ya anjir ni, alam nama kita time korsong ni, save ya ambetum. Apa ingin aja case ana, a memory unit accessed by contents is called an associative memory or content addressable memory (CAM). Apa ini boleh access ini, na kandang tu fetchi access ini, na memory ni ana nama lada Content accessible memory, content addressable memory, and associative memory in the parenthood. Ini, itu nama kita. This type of memory is accessed simultaneously and in parallel on the basis of data content rather than by specific address or location. Apa parnya lo? Address itu okey sequentially orang bila. Ini nama kita same time simultaneously parallelly access ya based on the data content. अब ये वाला इन्हें चिना ले, नमक पर एक मेमोरी लो एक वर्ड स्टोर है ना, अंगने स्टोर है इन्हें बहुत अधिने पर तेज़ एड्रेस उन्हें नोक को नहीं लिया, एवरी आनो मेमोरी स्पेस फ्री आए इतना दे, आवडे अंगोटा वर्ड ने अंगन सेवे, the memory is capable of finding an empty unused location to store the word, okay? When a word is written in an associative memory, no address is given, but the memory is capable of finding an empty unused location to store the word. अब ना हमारे मेमोरी ले स्टोर है दो इन्हें इंदु वैनम व्हेन ए वर्ड इस टू बी रीड फ्रॉम एन एसोसिएटिव मेमोरी द कंटेंट ऑफ द वर्ड और पार्ट ऑफ द वर्ड इस स्पेसिफाइड अब ना हम को रू वर्ड स्टोर है इन्हें किले एड्रेस उन्हें वैंडा फ्री आइटल लोकेशन कंडर बिर्चे आड़ कोणे स्टोर है दो इन्हें अगर जो ये बाव मेम्बर ऐंड जो इन्हें चीन अल ये पर्टिकुलर वर्ड वेरना एल्ला वर्ड्स ने मैच वेरना एल्ला वर्ड्स ने अंग सेलेक्टेड द मेमोरी लोकेट्स ऑल वर्ड्स विच मैच द स्पेसिफाइड कंटेंट एंड मार्क देम फॉर रीडिंग ओके अब इधर ने मैच आओ ना एल्ला मेमोरी वर्ड्स ने अंग मार्क के इधर टे � अब वो देने प्रॉब्लम था जी नल डलो एक डिसएडवांटेज तो बारे में तो एसोसिएटिव मेमोरी इस मोर एक्सपेंसिव देन रैंडम एक्सेस मेमोरी कारण इन दाने एंड एक्सपेंसिव आवाम कारण दान जी नल ओरो सेल्ल मैचिंग इन दोनों नोकरन लो नम्बर लो कोड करने का नंदे ऐटे लास सेल्ल मैचिंग दोनों नोकरन each cell must have storage capability as well as a logic circuits for matching its content with an external argument. 
അപ്പൊ എല്ലാ മെമ്മറിക്കും സ്റ്റോറേജ് കപ്പാസിറ്റി ഉണ്ടാവും ഇവിടെ അഡീഷണൽ ആയിട്ട് എന്താ വേണ്ടത് മാച്ച് ചെയ്യാനുള്ള ഒരു കപ്പാസിറ്റിയാണ് വേണ്ടത് നമ്മൾ അഡീഷണൽ ആയിട്ട് എക്സ്റ്റേണൽ ആർഗ്യുമെന്റ് കൊടുക്കും എക്സ്റ്റേണൽ ഒരു ആർഗ്യുമെന്റ് കൊടുക്കും ആ ആർഗ്യുമെന്റ് ആയിട്ട് നമ്മളുടെ മെമ്മറിയിലെ കണ്ടന്റ് മാച്ച് ചെയ്യുന്നുണ്ടോ എന്ന് നോക്കണം അങ്ങനെ നോക്കാനുള്ള ലോജിക് സർക്യൂട്ട്സ് മെമ്മറിയിൽ വേണം അതുകൊണ്ട് തന്നെയാണ് ഈ അസോസിയേറ്റീവ് മെമ്മറി എക്സ്പെൻസീവ് ആവാനുള്ള കാരണം കേട്ടോ അപ്പൊ ഇനി ഇത് എവിടെയാ യൂസ് ചെയ്യുക ഇങ്ങനെ എക്സ്പെൻസീവ് ആയിട്ടുള്ള സംഭവം എവിടെ യൂസ് ചെയ്യാന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ അത്രയും ക്രിട്ടിക്കൽ ആയിട്ടുള്ള സിറ്റുവേഷൻസിൽ അതായത് സെർച്ച് ടൈം വളരെ കുറവ് മതി നമുക്ക് റിസൾട്ട് ആണ് വേണ്ടത് അങ്ങനെ വേഗം റിസൾട്ട് ആണ് വേണ്ടത് എന്നുള്ള കേസിലാണ് അസോസിയേറ്റീവ് മെമ്മറീസ് ആർ യൂസ്ഡ് ഇൻ അപ്ലിക്കേഷൻസ് വേർഡ് സെർച്ച് ടൈം ഇസ് വെരി ക്രിട്ടിക്കൽ ആൻഡ് മസ്റ്റ് ബി വെരി ഷോർട്ട് ഓക്കെ ഇനി നമുക്ക് ഇതിൻ്റെ ഹാർഡ്വെയർ ഓർഗനൈസേഷൻ നോക്കാം അപ്പൊ ഹാർഡ്വെയർ ഓർഗനൈസേഷനിൽ കാണുന്നത് ഇത്രയാണ് ഹാർഡ്വെയർ ഓർഗനൈസേഷനിൽ കാണുന്നത് അപ്പൊ ഇതാണ് നമ്മളുടെ മെമ്മറി ഏരിയ കേട്ടോ ഈ മെമ്മറി ഏരിയയില് അസോസിയേറ്റീവ് മെമ്മറി അറേ ആൻഡ് ലോജിക് മെമ്മറി അറേ ആൻഡ് ലോജിക്കും എവിടെയാണ് പിന്നെ രണ്ട് രജിസ്റ്റേഴ്സ് ഉണ്ട് ആർഗ്യുമെന്റ് രജിസ്റ്ററും കീ രജിസ്റ്ററും ആർഗ്യുമെന്റ് രജിസ്റ്ററിലാണ് നമ്മൾ സെർച്ച് ചെയ്യാൻ പോകുന്ന വേർഡ് കൊടുക്കുന്നത് കീ രജിസ്റ്റർ ഒരു മാസ്ക് പോലെയാണ് നമുക്ക് പറയാം അതെന്താന്ന് പിന്നെ ഇവിടെ എക്സ്ട്രാ ഒരു മാച്ച് രജിസ്റ്റർ ഉണ്ട് ദെൻ ഇതിൽ നിന്നാണ് ഔട്ട്പുട്ട് വരിക പിന്നെ ഇതിലോട്ട് ഇൻപുട്ടും റീഡ് റൈറ്റ് കൺട്രോളും എല്ലാം ഈ മെമ്മറി ലോജിക്കിലോട്ട് കൊടുക്കുന്നുണ്ട് അപ്പൊ ഇത്രയാണ് സ്ട്രക്ചർ നമുക്ക് ഓരോന്നും നോക്കാം ദ ബ്ലോക്ക് ഡയഗ്രാം ഓഫ് എൻ അസോസിയേറ്റീവ് മെമ്മറി ഷോൺ ഹിയർ ഓക്കെ നമ്മൾ കണ്ടു ഇറ്റ് കൺസിസ്റ്റ് ഓഫ് എ മെമ്മറി അറേ ആൻഡ് ലോജിക് ഫോർ എം വേർഡ്സ് വിത്ത് എൻ ബിറ്റ്സ് പെർ വേർഡ് അപ്പൊ മെയിൻ സംഭവം എന്താ ഇതാണ് മെയിൻ സംഭവം അതായത് മെമ്മറി അറേ ആൻഡ് ലോജിക് ഇതിനകത്ത് എത്ര ഉണ്ടാവും എം വേർഡ്സ് ഉണ്ടാവും ഓരോ വേർഡും എൻ ആയിട്ട് ബിറ്റ്സ് ഉണ്ടായിരിക്കും അതായത് ഇങ്ങോട്ടാണ് നമ്മൾ വേർഡിന്റെ ലെങ്ത് പറയുന്നത് ഈ വേർഡിന്റെ ലെങ്ത് എന്ന് പറയുന്നത് എൻ ബിറ്റ് ആണ് ദെൻ ഇത്രയും വേർഡ്സ് അവൈലബിൾ ആണ് ഓരോ റോലും ഓരോ വേർഡ്സ് അവൈലബിൾ ആണ് അപ്പൊ എത്ര വേർഡ്സ് ഉണ്ടെന്ന് പറയുന്നത് നമുക്ക് എം വേർഡ്സ് അവിടെ എഴുതിയിട്ടുണ്ട് എം വേർഡ്സ് ഉണ്ട് എൻ ബിറ്റ്സ് പെർ വേർഡ് ആണ് ഇനി ആർഗ്യുമെന്റ് രജിസ്റ്റർ എ ഉണ്ട് കീ രജിസ്റ്റർ കി കെ ഈച്ച് ഹാവ് എൻ ബിറ്റ്സ് അപ്പൊ ഓരോന്നിനും അപ്പൊ ഇതിന് നമ്മളുടെ മെമ്മറിയിലുള്ള വേർഡ്സിന് എൻ ബിറ്റ് ആണല്ലോ അതുപോലെ ആർഗ്യുമെന്റ് രജിസ്റ്ററിനും എൻ ബിറ്റ് ആണ് കീ രജിസ്റ്ററിനും എൻ ബിറ്റ് ആണ് നമുക്കിവിടെ ഒരു എം രജിസ്റ്റർ ഉണ്ടല്ലോ മാച്ച് രജിസ്റ്റർ മാച്ച് രജിസ്റ്റർ എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഇതൊരു കോളം ആണ് അല്ലെ കോളം വെക്ടർ പോലെയാണ് ഇതിന് എം ബിറ്റ് ആണുള്ളത് അതായത് ഇവിടെ എത്ര വേർഡ് ഉണ്ടോ അത്രയും നമ്പർ ഓഫ് ബിറ്റ്സ് ആണ് മാച്ച് രജിസ്റ്ററിനുള്ളത് ഓക്കെ പക്ഷെ കീ രജിസ്റ്ററിന് മാർഗ്ഗ രജിസ്റ്റർ എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഇവിടെ ഒരു വേർഡിന് എത്ര ബിറ്റ്സ് ഉണ്ടോ അത്രയും ബിറ്റ്സ് തന്നെയാണ് ഇവർക്കുള്ളത് അപ്പൊ ഇത്രയാണ് ഹാർഡ്വെയർ വരുന്നത് ഇനി ഈച്ച് വേർഡ് ഇൻ മെമ്മറി ഈസ് കമ്പയർഡ് ഇൻ പാരൽ വിത്ത് ദ കണ്ടന്റ് ഓഫ് ദ ആർഗ്യുമെന്റ് രജിസ്റ്റർ അപ്പൊ ഈ മെമ്മറിയിലുള്ള ഓരോ വേർഡും ആർഗ്യുമെന്റ് രജിസ്റ്ററിലുള്ള കണ്ടന്റ് ആയിട്ട് മാച്ച് ചെയ്യാണ് ചെയ്യാം സെയിം ടൈം മാച്ച് ചെയ്യും ദ വേർഡ്സ് ദാറ്റ് മാച്ച് ദ ബിറ്റ്സ് ഓഫ് ദ ആർഗ്യുമെന്റ് രജിസ്റ്റർ സെറ്റ് എ കറസ്പോണ്ടിങ് ബിറ്റ് ഇൻ ദ മാച്ച് രജിസ്റ്റർ അപ്പൊ മാച്ച് ആവുന്ന വേർഡ്സ് മാച്ച് രജിസ്റ്ററിന്റെ അകത്ത് ഒരു വണ്ണോ അതായത് കറസ്പോണ്ടിങ് ബിറ്റ് മാർക്ക് ചെയ്തിടും ഞാൻ കുറച്ചും കൂടി ഈസി ആയിട്ട് ഓക്കെ ഇങ്ങനെ ഈ ഒരു സെക്ഷൻ നോക്കാം നമുക്ക് അസോസിയേറ്റീവ് മെമ്മറി ഓഫ് എം വേർഡ് എൻ സെൽസ് പെർ വേർഡ് അപ്പൊ ഞാൻ പറഞ്ഞല്ലോ ഇതാണ് അസോസിയേറ്റീവ് മെമ്മറിയുടെ മെമ്മറി ലോജിക് എന്ന് പറഞ്ഞു അപ്പൊ വേർഡ് വൺ വേർഡ് ടു അങ്ങനെ എം വേർഡ്സ് നമുക്ക് പോസിബിൾ ആണ് അതുപോലെ ഓരോ വേർഡിനും എൻ ബിറ്റ് ആണുള്ളത് അതുപോലെ തന്നെയാണ് ആർഗ്യുമെന്റ് രജിസ്റ്ററിനും എൻ ബിറ്റ് കീ രജിസ്റ്ററിനും എം ബിറ്റ് തന്നെയാണ് വെച്ചിട്ടുള്ളത് ദെൻ ഇവിടെ ഒരു എം രജിസ്റ്റർ ഉണ്ട് അല്ലെ അത് എന്താന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാല് എം വൺ എം ടു അങ്ങനെ എം ഓക്കെ എം ആയിട്ടുള്ളത് അതായത് ഇത് എത്ര വേർഡ് ഉണ്ടോ അത്രയും ബിറ്റ്സ് ഉണ്ടായിരിക്കും ഈ എം രജിസ്റ്ററിന്റെ അക
അങ്ങനെ എവിടെയൊക്കെയാണോ മാച്ച് വരുന്നത് നമ്മൾ നോട്ട് ചെയ്ത് വെച്ചു അതുപോലെ എ ടുവിന് എടുത്തു അടുത്തതിനൊക്കെ കമ്പയർ ചെയ്തു അതുപോലെ ഞാനിപ്പോൾ ഇവിടെ എ ജെ എടുക്കുകയാണ് എ ജെ എടുത്തിട്ട് എല്ലാ സി ജെ ഒക്കെയും സി വൺ ജെ സി ഐ ജെ സി എം ജെ എല്ലാത്തിനായിട്ട് കമ്പയർ ചെയ്യുന്നു ആർക്കാണോ വണ്ണ് വരാൻ നോക്കുക അങ്ങനെ അങ്ങനെ ഇപ്പൊ സപ്പോസ് നമ്മളുടെ ഇപ്പൊ വേർഡ് വണ്ണിന് ഈ എല്ലാ ബിറ്റിലും വൺ ആയി എന്ന് വിചാരിക്കുക അതായത് സി വൺ വണ്ണും എ വണ്ണും മാച്ച് സി വൺ ടുവും എ ടുവും മാച്ച് സി വൺ ജെയും എ ജെയും മാച്ച് ലാസ്റ്റ് സി വൺ എന്നും എ എന്നും മാച്ച് അങ്ങനെ എല്ലാ എൻ ബിറ്റ്സും മാച്ച് ആയി എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മൾ എം വണ്ണിൽ എന്ത് ചെയ്യും എം വൺ ഇസ് സെറ്റ് ടു വൺ അതുപോലെ ഇവിടെയും വൺ ആൻഡ് ചെയ്യുന്നാൽ എം ടു ഓഫ് കോഴ്സ് അല്ലെങ്കിൽ എം ഐ നമ്മൾ വൺ സെറ്റ് ചെയ്യും ഇങ്ങനെയാണ് നമ്മൾ മാച്ച് രജിസ്റ്ററിലെ വാല്യൂ സെറ്റ് ചെയ്യുന്നത് ഇനി നമുക്ക് നോക്കാനുള്ളത് സോ ദ ഫസ്റ്റ് സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്തൊക്കെ പറഞ്ഞത് എ ബിറ്റ് എ ഐ ഇൻ ദ ആർഗ്യൂമെൻ രജിസ്റ്റർ ഇസ് കമ്പയർഡ് വിത്ത് ഓൾ ദ ബിറ്റ്സ് ഇൻ ദ കോളം ജെ ഓഫ് ദ അറേ പ്രൊവൈഡ് ദാറ്റ് കെ ഐ ഇസ് ഈക്വൽ ടു വൺ ദിസ് ഇസ് ഡൺ ഫോർ ഓൾ കോളംസ് നമ്മൾ പറഞ്ഞില്ലേ ഓരോ ബിറ്റായിട്ട് ഇങ്ങനെ ഓരോന്നായിട്ട് ചെക്ക് ചെയ്യാണ് ചെയ്യുക ഇനി മാച്ച് വന്നു കഴിഞ്ഞാലോ ഇഫ് എ മാച്ച് ഒക്കേഴ്സ് ബിറ്റ്വീൻ ഓൾ ഇത് ഇത് ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആണേ ഓൾ ദ അൺമാസ്ക്ഡ് ബിറ്റ്സ് ഓഫ് ദ ആർഗ്യുമെൻറ്റ് ആൻഡ് ദ ബിറ്റ്സ് ഇൻ ദ വേർഡ് ഐ ദ കറസ്പോണ്ടിങ് ബിറ്റ് എം വൺ ഇൻ ദ മാച്ച് രജിസ്റ്റർ ഇസ് സെറ്റ് ടു വൺ അതായത് ഇവിടെയുള്ള എല്ലാ ബിറ്റും ആർഗ്യുമെൻറ്റ് രജിസ്റ്ററിലെ എല്ലാ ബിറ്റും അതുപോലെ മെമ്മറിയിലുള്ള എല്ലാ ബിറ്റും തമ്മിൽ ഒരു മാച്ച് വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ എന്ത് ചെയ്യണം എം വണ്ണിന് നമ്മൾ വണ്ണ് സെറ്റ് ചെയ്യുക അതുപോലെ തന്നെ എവിടെയാണോ അങ്ങനെ ഫുൾ മാച്ച് കിട്ടുന്നത് ഏതെങ്കിലും ഒരെണ്ണം മാച്ച് ഇല്ലെങ്കിൽ നമ്മൾ വീണ്ടും റീസെറ്റ് ചെയ്യും കേട്ടോ അപ്പോൾ കാര്യമില്ല ഈ വൺ ഓർ മോർ അൺമാസ്ക്ഡ് ബിറ്റ്സ് ഓഫ് ദ ആർഗ്യുമെൻറ്റ് ആൻഡ് വേർഡ് ഡു നോട്ട് മാച്ച് എം ഐ ഈസ് ക്ലിയർ ടു സീറോ അപ്പോൾ നമ്മൾ ഇത് വീണ്ടും ക്ലിയർ സീറോ ആക്കും എല്ലാ മാച്ച് ആണെങ്കിൽ മാത്രം ഇവിടെ ഒരു വണ്ണ് കൊടുക്കുക അപ്പം ഇങ്ങനെയാണ് മാച്ചിങ് നടക്കുന്നത് ഇനി നമുക്ക് നോക്കാനുള്ളത് ഹാർഡ്വെയർ കോൺഫിഗറേഷനിൽ തന്നെ ഒരു കാര്യം കൂടെ നോക്കാനുണ്ട് അപ്പം ഹാർഡ്വെയറിൽ ഇത്രയൊക്കെ ഉള്ളൂ ഒരു ആർഗ്യുമെൻറ്റ് രജിസ്റ്റർ ഉണ്ട് അവിടെയാണ് മാച്ച് ചെയ്യേണ്ട വേർഡ് കൊണ്ടേക്കുക ഒരു കീ രജിസ്റ്റർ ഉണ്ട് ദൻ ഏറ്റവും ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ട് ഇതാണല്ലോ അസോസിയേറ്റീവ് മെമ്മറി അറി ആൻഡ് ലോജിക്ക് പിന്നെ അല്ല മാച്ച് ആണെങ്കിൽ മാർക്ക് ചെയ്യാനായിട്ടൊരു മാച്ച് മാച്ച് രജിസ്റ്ററും ഉണ്ട് ഇനി നമുക്ക് ഈ നമ്മൾ പറഞ്ഞല്ലോ ആഫ്റ്റർ ദ മാച്ചിങ് പ്രോസസ്സ് ദോസ് ബിറ്റ്സ് ഇൻ ദ മാച്ച് രജിസ്റ്റർ ദാറ്റ് ഹാവ് ബീൻ സെറ്റ് ഇൻഡിക്കേറ്റ് ദ ഫാക്ട് ദാറ്റ് ദർ കറസ്പോണ്ടിങ് വേർഡ്സ് ഹാവ് ബീൻ മാച്ച് അപ്പം മാച്ച് രജിസ്റ്ററിൽ എല്ലാം മാച്ച് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ വണ്ട് നമ്മൾ മാർക്ക് ചെയ്യുള്ളൂ ഇനി റീഡ് ചെയ്യാൻ മാച്ച് ആയതിൽ നിന്ന് റീഡ് ചെയ്യാൻ ഇവിടെ നിന്ന് ഒരു സീക്വൻഷ്യൽ ആക്സസ് വെച്ചാൽ മതി നമുക്ക് ആ മാച്ച് ആയ വേർഡ്സിനെയൊക്കെ റീഡ് ചെയ്യാൻ പറ്റും റീഡിങ് ഇസ് എ കംപ്ലീഷ്ഡ് ബൈ സീക്വൻഷ്യൽ ആക്സസ് ടു മെമ്മറി ഫോർ ദോസ് വേർഡ്സ് ഹൂസ് കറസ്പോണ്ടിങ് ബിറ്റ്സ് ഇൻ ദ മാച്ച് രജിസ്റ്റർ ഹാവ് ബീൻ സെറ്റ് ഓക്കെ മാച്ച് രജിസ്റ്റർ സെറ്റ് ആയിട്ടുള്ള മാച്ച് രജിസ്റ്റർ വൺ ആയി നിൽക്കുന്ന എല്ലാത്തിൻ്റെയും കറസ്പോണ്ടിങ് ആയിട്ടുള്ള മെമ്മറി വേർഡ്സ് നമ്മൾ ഫെച്ച് ചെയ്യുകയാണ് ഇനി ഈ കീ രജിസ്റ്റർ കെ എന്ന് പറഞ്ഞ രജിസ്റ്റർ ഉണ്ടല്ലോ അതിൻ്റെ യൂസ് എന്താണെന്ന് പറയുന്നത് സോ ഇറ്റ് പ്രൊവൈഡ്സ് എ മാസ്ക് ഫോർ ചൂസിങ് എ പൊളിറ്റിക്കൽ ഫീൽഡ് ഓർ കീ ഇൻ ദ ആർഗ്യുമെൻറ്റ് വേർഡ് ഇപ്പോൾ ഒരു മാസ്ക് ആയിട്ടാണ് ഇത് യൂസ് ചെയ്യുന്നത് അതായത് ഈ കീ രജിസ്റ്ററിൻ്റെ വാല്യൂ വണ്ണും സീറോ ഒക്കെ ആക്കാം ഇപ്പോൾ കീ രജിസ്റ്ററിൻ്റെ വാല്യൂ വൺ ആണെങ്കിൽ അതിന് നേരെയുള്ള വേർഡ്സ് മാത്രം നമ്മൾ മാച്ച് ചെയ്ത് നോക്കിയാൽ മതി ഓക്കെ ദ എൻറ്റയർ ആർഗ്യുമെൻറ്റ് ഇസ് കമ്പയർഡ് വിത്ത് ഈച്ച് മെമ്മറി വേർഡ് ഈ കീ രജിസ്റ്റർ കണ്ടെയ്ൻസ് ഓൾ വൺ കീ രജിസ്റ്ററിൽ എല്ലാം വൺ ആൻഡ് ചെയ്താൽ മാത്രമാണ് ഈ ഫുൾ ആർഗ്യുമെൻറ്റും എല്ലാവരുമായിട്ട് മാച്ച് ചെയ്യുള്ളൂ അതല്ലെങ്കിൽ വൺ ആയിട്ടില്ല കുറച്ച് ഭാഗം മാത്രമേ മാച്ചിങ് നടക്കുള്ളൂ നമുക്കൊരു എക്സാമ്പിൾ വെച്ച് നോക്കാം അതർവൈസ് ഓൺലി ദോസ് ബിറ്റ്സ് ഇൻ ദ ആർഗ്യുമെൻറ്റ്സ് ആ പറഞ്ഞു നമുക്കൊരു എക്സാമ്പിൾ വെച്ച് നോക്കാം കേട്ടോ സപ്പോസ് ദാറ്റ്
ഈ പോർഷനും ഈ പോർഷനും എക്സാക്ട്ലി മാച്ച് ആ പക്ഷെ എന്നിട്ടും എന്തുകൊണ്ടാണ് വേർഡ് ടു മാച്ച് ആയി സെലക്ട് ചെയ്തത് കാരണം പൊസിഷൻ ആണ് അതായത് കീ രജിസ്റ്ററിൽ എവിടെയൊക്കെ വണ്ണുണ്ടോ അതിന് നേരെയുള്ള പൊസിഷൻസ് മാത്രം കമ്പയർ ചെയ്താൽ മതി കീ രജിസ്റ്ററിൽ സീറോ ഉള്ള എല്ലായിടത്തും സീറോ ആണെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മൾ കമ്പയർ ചെയ്യേണ്ട ആവശ്യം ഇല്ല ഓക്കെ അപ്പോൾ ഇവിടെ നോക്കിയേ വൺ സീറോ വൺ ആണ് ആർഗ്യുമെൻറ്റ് ദെൻ ഇവിടെ വൺ 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 സീറോ സീറോ കീയെ നോക്കിയേക്കേ വൺ 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 ദെൻ ബാക്കിയെല്ലാം സീറോ വിഷ് മീൻസ് ആദ്യത്തെ മൂന്ന് ബിറ്റ് മാത്രമാണ് നമുക്ക് ചെക്ക് ചെയ്യേണ്ടതുള്ളൂ ആ ബാക്കി എന്ത് വേണേലും ആയിക്കോട്ടെ അങ്ങ് നോക്കുമ്പോൾ ഇതിൽ ആദ്യത്തെ മൂന്നെണ്ണം മാച്ചല്ല ബാക്കി എല്ലാം മാച്ചാ അതുകൊണ്ട് കാര്യമില്ല അപ്പം അത് നോ മാച്ച് എന്നുള്ള കാറ്റഗറിയിൽ വന്നു ഇവിടെ എങ്ങനെയാ ആദ്യത്തെ മൂന്നെണ്ണം ഇവിടെ കീ രജിസ്റ്റർ വൺ 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 അല്ലേ സോ ആദ്യത്തെ മൂന്നെണ്ണം വൺ സീറോ വൺ വൺ സീറോ വൺ മാച്ച് ആണ് പിന്നെ ഒന്നും മാച്ച് അല്ല പക്ഷേ ഈ ആർഗ്യുമെൻറ്റും ഈ വേൾഡ് ടു ആണ് നമ്മുടെ കണക്കിൽ മാച്ചിങ് ആയിട്ടുള്ളത് അപ്പം ഇതാണ് കീ എന്നുള്ള കീയുടെ യൂസ് കേട്ടോ അപ്പം മാസ്ക് പോലെയാണ് അത് യൂസ് ചെയ്യുന്നത് പിന്നെ നമ്മൾ ഈ അസോസിയേറ്റ് മെമ്മറി വേർഡും സെൽസും പറഞ്ഞു അപ്പം അസോസിയേറ്റീവ് മെമ്മറി ഒന്നും കൂടി ഒന്ന് നമുക്ക് സമറൈസ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ അസോസിയേറ്റീവ് മെമ്മറി യൂസ് ചെയ്യണത് എന്തിനാന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ കണ്ടന്റ് അഡ്രസ്സബിൾ മെമ്മറി ആണ് അഡ്രസ് വെച്ച് സ്റ്റോർ ചെയ്യുന്നതിന് പകരം കണ്ടന്റ് വെച്ച് സ്റ്റോർ ചെയ്യാനുള്ള മെത്തേഡ് ആണ് ആൻഡ് അപ്പം അതിൻ്റെ ഹാർഡ്വെയർ ഓർഗനൈസേഷനിൽ ഒരു ആർക്യുമെൻറ്റ് രജിസ്റ്റർ ഉണ്ടാവും ഇവിടെയാണ് സെർച്ച് ചെയ്യേണ്ട വേർഡ് കൊണ്ടുവന്നിരിക്കുന്നത് ഒരു കീ രജിസ്റ്റർ ഉണ്ടത് മാസ്കായിട്ട് യൂസ് ചെയ്യും ദെൻ ഇവിടെ ഒരു അസോസിയേറ്റീവ് മെമ്മറി അറേയും ലോജിക്കും ഉണ്ടായിരിക്കും അതിൻ്റെ അകത്ത് എം വേർഡും എൻ ബിറ്റുള്ള വേർഡ്സും ഉണ്ടാവും ആർക്യുമെൻറ്റ് രജിസ്റ്ററിലും കീ രജിസ്റ്ററിലും എൻ ബിറ്റുള്ള വേർഡ്സ് ആണ് ഉണ്ടാവുക അവർ ആർക്യുമെൻറ്റ് രജിസ്റ്ററിലുള്ള വേർഡും കീ രജിസ്റ്ററിൽ വൺ വന്നിട്ടുള്ള പൊസിഷനും അതിന് എക്സാക്റ്റ് മാച്ച് ആയിട്ടുള്ളത് ഈ മെമ്മറിയിൽ നിന്ന് അറേ ലോജിക്കിൽ നിന്ന് സെലക്ട് ചെയ്തെടുക്കുകയാണ് അങ്ങനെ എടുത്തിട്ടാണ് കംപ്ലീറ്റ് മാച്ച് ആണെങ്കിൽ മാച്ച് രജിസ്റ്റർ വൺ സെറ്റ് ചെയ്തിട്ടുണ്ടാവും ഓക്കെ ഇത്രയാണ് ഓപ്പറേഷൻ വരുന്നത് അപ്പോൾ ഇതെല്ലാം നമ്മൾ പറഞ്ഞു കേട്ടോ ഹാർഡ്വെയർ ഓർഗനൈസേഷൻ എല്ലാം പറഞ്ഞതാണ് അസോസിയേറ്റ് മെമ്മറിയുടെ കാര്യവും പറഞ്ഞു അപ്പോൾ ഇന്നത്തെ ടോപ്പിക് ഇത്രയേ ഉള്ളൂ ഹോപ്പ് ദ കൺസെപ്റ്റ് ഇസ് ക്ലിയർ താങ്ക് യു